Now we will talk about speech sound disorders. Um, and just like the name is known, this is a persistent difficulty with speech sound production that interferes with speech intelligibility or prevent verbal communication of messages. This uh, disorder is which you are making a sentence and you are doing other communication. But you are not producing the speech, it is not understanding the other people. Or it is causing you verbal communication in a hindrance. So your speech, uh, matlab, uh, you may have an intact vocabulary, you may be able to make sentences properly, but you also are trying to communicate to others. But you have a speech that you are sound produce, उसको दूसरे या समझ नहीं पा रहे और जिसकी वजह से आपकी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर हो रही है द डिस्टरबेंस काजेस लिमिटेशंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इसकी वजह से फिर आपके सोशल पार्टिसिपेशन के ऊपर असर आता है और ऑक्यूपेशनल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड और द पर्सन हु इज बीइंग इफेक्टेड विद इट तो क्योंकि हम ये डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल हैं इसलिए यूजुअली वी विल रिफर टू चिल्ड्रन और ऑनसेट इसका जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में हो तो आप डायग्नोस करेंगे विद स्पीच साउंड डिसऑर्डर इसके अलावा आपको जो डायग्नोस करने के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू सी कि ये जो डिफिकल्टीज हैं स्पीच साउंड प्रोडक्शन की इसकी वजह कोई कंजेनिटल और एक्वायर्ड कंडीशन तो नहीं है कंजेनिटल मेन द चाइल्ड इज बॉर्न विद दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन एंड एक्वायर्ड मेन के सब्सिक्वेंट टू बर्थ ड्यूरिंग डिवेलपमेंटल पीरियड कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया लाइक हेड इंजरी है या कोई और ट्रामा टू द ब्रेन है या कोई और ऐसी कंडीशन उसने एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से हो गया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन सारी कंडीशन जो यहाँ पे लिस्ट की गई हैं लाइक सेरेब्रल पॉलिसी दिस इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन प्रोग्रेसिव है और आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन जो डिटीरियोरेट होती है और इसके अंदर मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी होती है मतलब मस्कुलर भी प्रॉब्लम है और इसके साथ स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकता है द सेकेंड इज क्लेफ्ट पैलेट जैसे तालू का कटा हुआ होना और इसकी वजह से भी स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है सो वन नीड्स टू बी केयरफुल जब आप केस हिस्ट्री लें या बच्चे को असेस करें तो उसके लिए जरूरी है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को रूल आउट करें देन इट कुड बी हेयरिंग एम्पेयरमेंट के हेयरिंग लॉस है उसका जो कंजेनिटल भी हो सकता है गेन और एक्वायर्ड भी हो सकता है ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है कि उसके सर पर चोट आई है और सर्टन एरिया में आई है जो कि स्पीच से रिलेटेड है और उसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम है और एनी अदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सो वी हैव टू रूल आउट ऑल दिस पॉसिबिलिटीज कि इन इन वजह से अगर उसकी स्पीच डिसऑर्डर हो रहा है या स्पीच डिफिकल्टीज हो रही हैं स्पीच साउंड डिफिकल्टीज देन द पर्सन विल नॉट बी डायग्नोस्ड विद स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स